esta hora, eh, las 11 y 10, 11 y cuarto, 11 y 20, intentamos tener una charla que tenga que ver con lo cultural desde su amplio o en su amplio sentido, e invitar a diferentes actores sociales, políticos, culturales, también del ámbito de la salud, aquí a conversar con nosotros. ¿eh? Tiene que ver con una charla que estamos ahí pendientes de ver si se va a brindar o no, pero nos parecía interesante también por el contenido de salud pública que, que posee esta charla, multidisciplinaria. ¿eh? Va, vamos a estar conversando con parte del equipo que la supuestamente va a estar brindando el viernes. Mañana. Voy a mañana. Mañana, 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 mañana claro. Mañana, sí, estás dormida. <risa> Cecilia Godoy está con nosotros como parte también de un equipo y va a presentar a todo, nutricionista obviamente, y va a presentar a todo el equipo que nos acompaña aquí. ¿eh? Gracias Cecilia por venir. ¿eh? Gracias a vos por invitarnos siempre. ¿no? Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, presento la primera vez que estamos acá, eh, la doctora Magalita Eláez, eh, no, toco ginecóloga. Eh, bueno, después está Brenda de Lía, que es neurocirujana. Y la doctora Moreski, que sabemos que es pediatra. Eh, después, dentro del equipo están también eh, la, la odontóloga, diplomada en sueño también, Fabiana Fernández, eh, la doctora Laura Bustamante, uh -huh. eh, neumonóloga, el doctor Daniel eh, De Luca, que es otorrino laringólogo, y la fonoaudióloga. Eh, Sí, me estoy olvidando también, ya. <ríe> la fonobióloga eh, Patricia Barría eh, y los cardiólogos Adriana Torres y Daniel Cerebrí. Esto me tiene que ver... faltando el cardiólogo, me doy. <ríe> A tirar las orejas. Con el Día Mundial del Sueño, ¿no? Que es precisamente mañana es el Día Mundial del Sueño. Mañana es el mañana. Día Mundial del Sueño, exacto. Es una actividad que se realiza en todo el mundo con diferentes eh, dinámicas, ¿no? uh -huh. en nuestro caso vamos a hacer una charla, una jornada donde vamos a, a hablar de distintos temas relacionados con el sueño y, y la salud, ¿no? la calidad del sueño y cómo influye en nuestra salud. A ver, el sueño generalmente se puede utilizar también a veces como de, de manera jocosa, como chiste, como modo de, de jugar a veces por diferentes cuestiones, pero hablando fuera del, del micrófono, eh, me parece que teniendo profesionales de diferentes disciplinas hay que aprovechar a tratar seriamente este, este tema y brindar alguna u otra información que tiene que ver con la charla de mañana, si se da o no, pero que tengan algunos tips también los oyentes. ¿eh? Sí, comenzar, eh, obviamente la charla mañana estamos... Supeditado lo que pasa. que pase porque no podemos hacer reuniones públicas si, esto, si se suspenden. Pero bueno, un poco contarles de, de Por qué favor. se trata. Esto de la calidad del sueño, ¿no? de que el, el buen dormir durante la noche es importante porque mejora estados metabólicos, procesos inflamatorios, el sistema inmunológico, mejora la calidad de vida. Y un poco esto, como dice el eslogan de este año, mejor sueño, mejor vida, mejor planeta también, ¿no? porque influye sobre la calidad de nuestro planeta también. Y hay como nutricionista, te pregunto, en la, viste que por ahí te dicen determinados eh, brebajes, determinados líquidos no tomar, no comer de noche mucho, etc. ¿Influye toda esta cuestión? Influye muchísimo. Yeah. Eh, bueno, el exceso de cafeína después de las 6 de la tarde en las bebidas, en las infusiones, té, mate o café, y en las bebidas cola también, que hay mucha cafeína, ni hablar las bebidas energizantes. Todo eso influye eh, en el no poder dormirte y también en la calidad del sueño. Uh -huh. Que uno se duerma, no, no es un sueño eh, reparador el que logramos cuando tom tomamos excesivamente estas bebidas. El comer eh, abundante también durante la noche. Eh, de hecho me pasa eh, muchas veces hablando con los pacientes que lo notan cuando empiezan a cenar más liviano que duermen mejor. Totalmente. Eso está probado y bueno, vos lo has probado también. Eh, ni hablar, ¿eh? ¿no? Pero te quería preguntar un tip sí, más con, sí. con respecto a esto, tiene que ver con, ¿hay alguna recomendación en realidad con, con respecto al agua, si se debe tomar agua bueno, cerca? De, el tema de claro. la leche, que en algún momento hice un trayecto de leche, es mentira, ¿verdad? No, sí, eso era... Sí, un es mito. Es un mito, sí, sí, es una psicología. En realidad tiene una, un, un aminoácido que genera la, la hormona del sueño, entonces se decía que que podía ayudar, pero no es algo que esté probado, que, que funcione. Eh, y después, eh, no tomar mucho líquido, porque lo que pasa es que si te dan ganas de ir al baño durante Vas a interrumpir la noche, el interrumpís el sueño, y lo ideal es lograr un sueño continuo y profundo eh, para que sea realmente reparador. 
Entonces, el exceso de líquido durante la noche para evitar eh, esto de, de levantarse al baño no conviene. Eh, vamos Hay a hacer que una... tomar suficiente agua igual. <ríe> Bien, sí, totalmente. ¿eh? ¿Dos litros como Dos mínimo? Dos litros como base. Por Bien. Ejemplo. Magali, desde tu disciplina, eh, ¿qué, ¿qué le podemos aportar al sueño, al conocimiento de los oyentes y las oyentes? Los, yo se toco ginecóloga. Uh -huh. eh, los, pulso, los pulsos hormonales fisiológicos que tenemos las mujeres desde la primera menstruación y hasta el final de nuestros días, tienen mm, su mejor pico en el descanso nocturno. Entonces es súper importante que el descanso sea reparador. Hay distintas etapas en las cuales el sueño se fragmenta por cuestiones fisiológicas, como por ejemplo en el embarazo, donde el aumento del tamaño de la panza hace que vayamos teniendo más incomodidades y entonces es habitual escuchar o, 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 o encontrar la fragmentación del sueño en las mujeres embarazadas, fundamentalmente en el último trimestre. Esa fragmentación, esos despertares pueden ser para ir a hacer pis, pueden ser por calambres, o por los mismos movimientos del bebé. Entonces ese descanso no reparador también tiene una repercusión negativa en esa mujer que está embarazada. ¿Y esto también tiene una repercusión en el bebé que está dentro también? El bebé tiene un ciclo totalmente distinto, distinto a la mamá y por lo general tienen mayor actividad en el descanso de la mamá por la quietud de la mamá. Entonces suelen moverse más durante la noche. Y bueno, ya Mirta después también lo puede comentar. El bebé el primer mes de vida... Eh, tiene mayor actividad de noche y esto de emprolijarle el sueño es una cuestión que en, en el primer mes nos obliga a los padres a adaptar también nuestras rutinas. No, te parece. <risa> el primer mes y a veces mucho más. Se alarga todo Se alarga todos los años de la vida. Así como... Siete años que seguimos sueño fragmentado escuchando a ver sí. si llegó, si volvió, cómo llegó. Cuando pudiste dormirte, Claro, <risa> qué grande. Eh, hay una, antes de, de pasar a la siguiente profesional, tiene que ver con esto, ¿no? Al, Viste que decíamos hay algunos mitos dentro de, la, de estas cuestiones que tienen que ver con el sueño. ¿Hay algún mito de la mujer embarazada de, que, que tiene que ver con esa etapa eh, a la hora de, de dormir? Como, mito como tal, no. Sí, la uh -huh. sugerencia, en el caso de particular de la mujer embarazada, dormir de lateral izquierdo. Durmiendo sobre el lateral izquierdo, la aorta, que es una arteria muy grande que tenemos y nos atraviesa a, a la mitad por el cuerpo, se descomprime cuando la panza queda sobre el lado izquierdo. Eso permite mejor, mejor llegada de la sangre oxigenada hacia el bebé y mejor retorno venoso de la sangre que tiene que volver a oxigenarse. Con lo cual, el descanso va a ser mucho más saludable sobre ese lado. Otra cosa que molesta mucho en el embarazo es la hinchazón de las pies y las piernas. Entonces, levantar las patas de la cama, uno o dos ladrillitos, taco de madera o como se le ingenie. No poner almohada, levantar completamente Buen la dato. cama. Porque si no es un quiebre y tampoco nos funciona correctamente. Eso obviamente que va a aumentar la micción, las ganas de ir a hacer pis en la noche. Pero ayuda a que durante el día esa mamá que a lo mejor no pudo dormir sí pueda hacerse un pequeño descanso y que en el día pueda recuperar y reparar. Excelente. Yo una pregunta que tiene que ver con el desarrollo del grupo. ¿Siempre eh, tarda tanto en cebar el mate? Eh, ahí la compañera que tenemos aquí al lado. <ríe> eh, Brenda, ¿no? ¿Tu nombre? <ríe> Brenda, eh, gracias por venir también, te agradezco. Y compartir con los oyentes cuál es tu especialidad y, bueno, desarrollar lo que tiene que ver con el sueño, ¿no? Y la mejor calidad de vida. Bueno, yo soy neurocirujana. En la charla, en realidad, la, la parte neurológica va a estar orientada hacia los dolores de cabeza y qué relación tienen con el sueño cuando la cefalea no nos deja dormir o cuando tenemos mal dormir, si podemos o no desarrollar una cefalea y por qué, cuáles son las causas. Lo que vamos a charlar con la gente es eh, a qué tienen que prestar atención, cuándo es necesaria una consulta. En cuanto a este, la cefalea, lo que vamos a hablar mañana en realidad, en, que están todos invitados y que bueno, que esperen igual las recomendaciones claro. según si, si la charla va a ser o no posible darse. Este, y en cuanto a lo neurológico, en general, obviamente el sueño tiene un montón de repercusión, tiene repercusión incluso sobre el estado de ánimo y cómo nos relacionamos con la gente al día siguiente, ¿no? Esto de mejor planeta también se refiere a una mejor sociedad y a cómo nos relacionamos durante el día. Si no dormimos bien... No me hablo, porque no. Bueno, a todo el mundo nos pasa, obviamente. Este, pero bueno, en sí, lo neurológico está demostrado que tiene 
eh, una gran relación tanto en el aprendizaje, en todas las etapas de la vida, uh -huh. en el aprendizaje, un chico que duerme bien, aprende mejor, se puede preparar mejor para su desarrollo en la sociedad, en el trabajo, esto que charlábamos todos, nos desarrollamos mejor porque tenemos mayor capacidad de atención, de memoria, de retener información, de funcionar mejor en lo operativo, en el razonamiento. Entonces, en el trabajo es importantísimo unas ocho horas de sueño y de buena calidad. Y en general en la vida, porque tanto la memoria y la atención no es que la usamos solamente en el trabajo y en el aprendizaje, sino que en nuestro desarrollo diario, cotidiano, todas nuestras actividades tal cual. Así que eh, lo neurológico nos atraviesa, las emociones nos atraviesan, entonces el sueño es re importante. Y de eso también todos vamos a hablar, porque la verdad es que tiene influencia sobre toda nuestra vida. Eh, ahí, te, como les pregunté a ellas, ¿no? también en cuanto a algún consejo, alguna cuestión que tenga que ver con el ir a dormir o antes de ir a dormir, si es mmm, bueno, malo, leer, ver tele obviamente que debe ser lo peor, el tema de los eh, celulares, que lo voy a preguntar con el tema de los chicos también, por ahí quiero charlar esto, si está influyendo mucho en la falta de sueño bueno, con el uso o no de celulares, después le vamos a preguntar a Mirta que seguramente debe tener data de esto, ¿no? Sí, los hábitos son súper importantes, la rutina es súper importante también en todas las actividades, pero sobre todo en el sueño, nosotros cuando establecemos una rutina el cerebro se prepara para que nos vayamos a dormir, para que dormamos mejor. Entonces, el horario del sueño es importante, que sea más o menos regular. El horario de levantarse también es importante que sea regular. Es importante la, los hábitos que tenemos previos. El leer no es una complicación, si es un hábito y nos ayuda a dormir, es una buena actividad. Obviamente las pantallas no. No, no, de, de ya. Este, lo vamos a seguir insistiendo, nos van a escuchar un montón de veces que insistimos sobre lo mismo. Este, y bueno, como ya hablaba Ceci, los hábitos alimentarios previos al sueño también son importantes, de, de tener un, un espacio de tiempo para hacer la digestión y la actividad física, ¿no? La actividad física es importantísima durante el día, pero que no esté cer cercana en lo posible a la hora del sueño. O sea, no subo corriendo antes de dormir las escaleras, ¿no? No, relajada. <risa> Eh, Mirta, con respecto, sí. gracias por venir igual sí, aquí bien. a la Radio Nacional ¿eh? Eh, tu disciplina compartirla con los oyentes y por ahí que nos des algunos consejos que tienen que ver para los chicos fundamentalmente, ¿no? y chicas Sí, yo soy pediatra y médica de adolescentes uh -huh. y bueno, el grupo me convocó más que nada por el tema del de sueño, el dormir de los adolescentes. Debe ser complejo en, ese, en es esa complejo edad, ¿no? complejo porque eh, hay estudios que hablan que el 93% de los chicos no duermen bien. 93%. No, 93%. Y si yo tengo que hacer, si me pongo a pensar en los adolescentes que concurren a mi consultorio, yo diría que sí, entre el 80 y 90% no, no duermen lo que tienen que dormir o fragmentan el sueño. Eh, en general eh, es muy corto el periodo de tiempo que duermen porque... Lo que la gente tiene que saber es que un adolescente tiene que dormir entre 8 a 10 horas por día y en general no lo cumplen por diferentes situaciones, o porque tienen insomnio o porque tienen mucha sobrecarga y exigencia eh, intelectual de parte de la escuela, entonces exigencia en tareas, digamos, entonces se acuestan más tarde o se levantan más temprano eh, otra de las cosas importantes en el sueño y que altera el sueño de los adolescentes son las pantallas. Debe ser un punto fundamental en este sí. momento, ¿no? El, eh, los niños no tienen que usar pantallas antes de los cuatro años y después de los cuatro años nada más que dos horas y por supuesto que toda la población eh, supera esa cantidad y los adultos no somos buen ejemplo porque si contamos Totalmente el acuerdo. tiempo nuestro también supera... Y yo el peor de todos los ejemplos ahora filmando <risa> con la pantalla. Bueno... Y es así, en realidad en el celular está todo, uh -huh. ya eh, casi no usamos la escritura y la lectura, pasa todo por pantallas. Eh, entonces, esto repercute mucho en la calidad de vida del adolescente. Uh -huh. También hay estudios, sobre todo en España, que hablan de que el adolescente no tiene que iniciar la escuela temprano, la, 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 el horario ideal sería después de, a las 8, después de las 8, y sabemos que muchas escuelas los convocan a las 7 de la tarde, de Todos la mañana, no perdón. Entonces, por esto, por el ritmo hormonal, eh, por los cambios en el cerebro del adolescente, por el ritmo circadiano, que es el ritmo con el cortisol, que sabemos que los adolescentes tienen un funcionamiento con respecto a esto del cerebro diferente. Entonces, 
es como que son más noctámbulos que la población adulta o de los niños eh, y sería bueno que duerman hasta más tarde para tener un mejor rendimiento. Eh, Mirta, chicas, les agradezco enormemente esta charla que me gustaría repetirla en algún momento y ampliarlo aquí en Radio Nacional. Te invito, Ceci, a bueno, cualquiera de ustedes. Gracias a que inviten, hasta ahora no hay nada en lo contrario, así que inviten para la charla de mañana a todas las oyentes y a todos los oyentes de Radio Nacional. Bueno, mañana, eh, tres...